குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியரிங் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியரிங் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கண்ணே சொல்லப்போனால் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸே தேவையில்லை இன்ஜினியரிங்லேயே ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் சொல்லப்போனால் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியரிங் தான் எதுக்காண்டி இந்த சப்ஜெக்ட் வச்சுருக்காங்கன்னா நம்ம ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி போகும்போது அங்கே எங்கே என்னென்னலாம் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுவாங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேண்டி தான் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியரிங் சொல்லியிருக்காங்க மிச்சபடி இதில் எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த புக்கை ஒரு வாசு சூட்டு நீங்கள் போய் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணணும் கம்பல்சரி எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணி ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு பக்கம் முப்பத்தி மூணு பக்கம் எழுதி வச்சிங்கன்னா கம்பல்சரி பாஸ் ஆகிடலாம் மேக்ஸிமம் இது சிக்ஸ்டீன் மார்க்காகவும் கேட்பாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் எயிட் மார்க்லேயும் கேட்குறாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க எயிட் மார்க்கில் கேட்டால் ரெண்டு பக்கம் சிக்ஸ்டின் மார்க்கில் கேட்டால் நாலு பக்கம் எப்போ போயில் ப்ளூ பிளாக் கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து எந்தெந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ்னு பார்க்கலாம் அது மாதிரி நான் சொல்கிற ஆர்டர்லேயே படிங்க டேரெக்டாக ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு யூனிட்ல படிக்காமல் இந்த ஆர்டரில் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் யூனிட் ஃபோரில் வந்து ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் எஃப்எம் இஏ அண்ட் கியர்ஸ் இது ரெண்டுலேருந்து தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த இயர்ஸ் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அதனால் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் தரவாக படிச்சுக்காங்க அடுத்து யூனிட் ஃபைவ்ல வந்து ஷெடியூலிங் ஒர்க் ஆர்டர் டயக்ராம் இந்த ஷெடியூலிங்கே மேக்ஸிமம் கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து எம்எர்சி அண்ட் சிஎம்எம்எஸ் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினையும் தரவாக படிச்சுக்காங்க யூனிட் டூவில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் நோட்டி என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் நோட்டி அதில் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு டை மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குது மெயின்டெனன்ஸு அது எப்படி சொல்கிறது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எப்படி எப்படிலாம் மெயின்டெனன்ஸ் போகணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மெயின்டெனன்ஸ் படிச்சுக்காங்க அடுத்து ஃபஸ்ட்டு யூனிட்லாம் கொஞ்சம் நிறையா கொஷின்ஸ் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கொடுத்துருங்க அதை படிச்சுக்காங்க ரெனியூவபிலிட்டி அண்ட் மிஷின் அவைலபிலிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கப்புறம் எம்டிபிஎஃப் எம்டிடிஆர் எம்டபிள்யூடி யூனிட் த்ரீங்கிறது சும்மா ஒரு ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி சொல்கிறதுனா கண்டிஷன் மானிட்டரிங்னு இருக்குது நம்ம மேக்ஸிமம் மூணு யூனிட் நல்லா இருந்ததுனால மிச்சம் ரெண்டு யூனிட் கொஞ்சம் நல்லா மார்க்கு வந்துடும் அதனால் அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க யூனிட் த்ரீயில் வந்து கண்டிஷன் மானிட்டரிங் யூனிட் த்ரீ இது ஜென்ரலாக டூ மார்க் படிச்சுட்டு ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட ஸ்டோரி கேட்டு போய் எழுதுங்க நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியரிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட்டு எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் சுத்த தியரி தான் அதனால் நீங்களாம் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைலாக ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு கொஷின் படித்தாலும் சரி எல்லா கொஷினையும் படித்தாலும் சரி உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் ஃபார்மேட் வச்சுக்கிட்டு கரெக்டாக படிங்க ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம் மறக்காமல் லைக்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார